हाई एवरीबडी वेलकम 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 टू द मोस्ट अवेटेड सेशन मोस्ट मोस्ट अवेटेड सेशन क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं We are going to discuss not just the marks distribution or weighted weightage distribution. Sorry, <laughs> for this particular uh, mathematics subject in the upcoming exam of boards, हम वहाँ पे और भी चीजें कई सारी चीजें हम discuss करने वाले हैं section wise हम उसको bifurcate करने वाले हैं और question मतलब मतलब question तो नहीं करेंगे आज ठीक है लेकिन हाँ एक proper understanding बनाएंगे इस proper understanding की help से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जैसे you would be able to make a plan. एक प्लान आप बना सकते हो कि अच्छा हाँ ये सेक्शन मैं पहले करूंगा ये सेक्शन मैं पहले करूंगा और इस चैप्टर को मुझे ज्यादा तवज्जो देनी है इस चैप्टर को थोड़ा मैं आराम से भी कर सकता हूं तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक मेंटल प्रिपरेशन करेंगे ओके सो विल ट्राई टू प्रिपेयर इट मेंटली और थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे ठीक है चलो और बहुत लॉजिकली सोच के करेंगे बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लेना ओके सो ऑल द चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर जहां पे हम मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम के लिए कर रहे हैं ठीक है तो पहले अपन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे फिर हम करेंगे सेक्शन वाइज डिस्कशन सिंपल सी बात है एंड देन विल गो फॉर द चैप्टर वाइज तो बहुत तरीके से ये बाइफरकेशन किया गया है बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इट इज फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज इन क्लास टेंथ हु इज गोइंग टू अपियर फॉर क्लास टेंथ बोर्ड्स सीबीएसई ठीक है तो एक बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये एंड डू नॉट मिस दिस वीडियो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स उनको बता दो बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहां से आप अपनी स्ट्रैटेजीज यहां से आप अपने प्लान बना सकते हो कि कैसे हमारे पेपर को बहुत ही तरीके से और बहुत ही एफिशियंटली पेपर को खत्म करना है और क्वेश्चन करने ठीक है तो अपन स्टार्ट करें Shall we start? बिल्कुल ठीक है तो बच्चों सिलेबस हैज बीन अल्टर्ड सो द पेपर पैटर्न ऑल्सो चेंज लेट्स सी द पेपर पैटर्न आपको पता है सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है सबको पता है कि रिड्यूस्ड सिलेबस में क्या क्या है जो आपके एग्जाम में अपियर होने के चांसेस हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से इस चीज को आपको समझना है और पूरी कोशिश करना है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट ए एंड बी ऑब्वियस से बात है सबको पता होना चाहिए बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस ठीक है तो जो पार्ट ए है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ठीक है तो दो पार्ट्स होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी अब पार्ट ए में हमारे पास कुछ इंटरनल चॉइसेस भी होंगे लेट्स हैव लुक ऑन दैट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन ठीक है मतलब दो होंगे शायद ठीक है लेकिन समझो मेरी बात समझो बहुत सिंपल सा है तो शायद नहीं बच्चों पक्का है दो ही है ठीक है सेक्शन वन हैज सिक्सटीन क्वेश्चन ठीक है इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन फाइव क्वेश्चंस ये तो काफी बढ़िया बात है ठीक है और जो हमारा सेक्शन टू है इट हैज फोर क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी ठीक है ईच केस स्टडी हैज फाइव क्वेश्चंस मतलब पांच सब पार्ट होंगे उसके एंड ऑल्सो अब देखो आपको उसमें से चार करने हैं आउट ऑफ द फाइव क्वेश्चन तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है आई थिंक कोई भी करेगा और कोई भी आपको सेलेक्ट करना होगा उन पांचों में से कि आपको कौन सा देखो ये पांच में एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार ना बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगता है जो उसको लग रहा है कि ये बन जाएगा तो बच्चों डोंट गो फॉर दैट आपको लग रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट ये मेरे को बनेगा तो गो फॉर दैट क्वेश्चन ठीक है तो ये हो गया हमारे सेक्शन वन का एनालिसिस जहां पे बेसिकली सेक्शन वन में देर आर सिक्सटीन क्वेश्चन सेक्शन टू हैज फोर क्वेश्चन ऑब्वियस से बात है ठीक है और मेरे ख्याल से अब यहां से चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है ठीक है तो ये हमारा पार्ट ए की बात हमने की अब हम जब पार्ट बी पे आएंगे तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वैसा ही केस होता है देखो आप ध्यान से देखो व्हाट हैपन कि पार्ट ए में क्या हुआ पहले वाले सेक्शन में देर वर सिक्सटीन क्वेश्चन ठीक है ध्यान से देखो तो पार्ट ए में क्या था सिक्सटीन क्वेश्चन इन सेक्शन वन ठीक है और चार क्वेश्चन इन सेक्शन टू सेक्शन टू में कितने क्वेश्चन चार तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए पार्ट ए में पार्ट ए में देर आर ट्वेंटी क्वेश्चन सिंपल अब आप ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हो मैं पार्ट बी में ठीक है तो अब पार्ट बी में 21 to 26 सबको पता होना चाहिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है Then from 34 to 36 are long answer questions, पांच marks सबके Simple सी बात एक समझना बच्चों यहां पर थोड़ा bifurcation समझ लो जो part B है ना इसमें आपके obvious से बात है इसमें भी तीन parts होंगे एक होगा आपका very short answer questions, simple सी बात है जो कहां से कहां था होंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
26 टोटल छह क्वेश्चन होंगे ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर ठीक है फिर आप जाओगे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एस या फिर आप ऐसे लिख दो सिंपल सी बात है ये कहां से कहां तक होंगे ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन ट्वेंटी एथ ट्वेंटी नाइन्थ थर्टी थर्टी वन थर्टी टू एंड थर्टी थ्री ऐसे कितने क्वेश्चन में बच्चों यू आर एबल टू सी सेवन क्वेश्चन जो होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप इसमें क्या होगा सिंपल सी बात है आपको पता मैं आपको पता होना चाहिए ठीक है देखो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री इसमें आपको ये याद रखना है कि बच्चों ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो ठीक है और अभी आप पेपर्स तो लगा ही रहे होंगे तो आपको काफी आइडिया तो हो ही चुका होगा कि कितने सारे हमें स्टेप्स लिखने हैं कौन से स्टेप का हमें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देना है तो थोड़ा ध्यान रखना है शॉर्ट आंसर टाइप में जब बहुत शॉर्ट लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे आप थोड़े ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स को आप अवॉइड कर सकते हो ठीक है लेकिन जब शॉर्ट आंसर टाइप हो वहां पर आपको अगर क्वेश्चन बहुत छोटे में सॉल्व हो गया है तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ठीक है कौन सा थ्योरम आप यूज कर रहे हो या कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो बता देना फिर हम चलेंगे बच्चों देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सिंपल सी बात है इसमें क्या होगा बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन होंगे थर्टी फोर एंड थर्टी भाई साहब तीन क्वेश्चन है ठीक है तो देखो ये हो गया आपका पार्ट बी पूरे तरीके से आपका बाइफर हो गया वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप देन लॉन्ग आंसर टाइप ठीक है ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे बेसिकली वो कैसे आने वाले हैं और एक और चीज आपको समझना है जो इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन टू क्वेश्चंस ऑफ टू मार्क्स टू क्वेश्चंस ऑफ थ्री मार्क्स एंड वन क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स क्या है इसका मतलब कि जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे ना उसमें आपको दो क्वेश्चन में ना इंटरनल ऑप्शन होंगे मतलब बातें पता है कि और लगा रहेगा एक क्वेश्चन में जहां पे आप फर्स्ट और में पहला वाला या तो सेकंड वाला अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे दो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप में भी ऐसे दो क्वेश्चन होंगे ठीक है और लॉन्ग आंसर टाइप में आउट ऑफ द थ्री क्वेश्चंस एक में आपके इंटरनल चॉइस होगी सिंपल है सबको पता है कोई दिक्कत नहीं है अब हम थोड़ा सा सेक्शन वाइज में आते हैं ठीक है देखो सिंपल सी बात है पता होना चाहिए ठीक है एल्जेब्रा प्लस नंबर सिस्टम ट्वेंटी प्लस सिक्स मार्क्स ठीक है पता ही है यार है ना इसमें कोई डाउट नहीं है जोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट जोमेट्री फिफ्टीन प्लस सिक्स मार्क्स देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री बारह मार्क्स चार मार्क्स मतलब बताऊंगा आई एल टेल यू फर्दर ऑल्सो तो इससे बेटर पता है बच्चों इससे बेटर है कि हम लोग प्रॉपरली ना हर चैप्टर वाइज को डिस्कशन कर लें लेट्स डिस्कस इन द चैप्टर वाइज तो क्या हो जाएगा ना यू विल बी इवन मोर काइंड ऑफ मतलब और ज्यादा ताबड़तोड़ तैयारी हो सकती है वहां से ठीक है तो एक काम करते हैं लेट्स डायरेक्टली गो विद द मतलब ऐसे करते हैं गो विद द फ्लो करते हैं ठीक है तो जैसे मान लो रियल नंबर से आपके छह मार्क्स का पेपर आने वाला है पॉलिनोमियल से सेवन मार्क्स का देखो बच्चों पॉलिनोमियल में भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे रियल नंबर में आपको पता है यूक्लिट्स तो ठीक <laughs> है तो इस तरह से क्या करना है मतलब वो तो गया ना तो गया तो आपको देखो रियल नंबर्स के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि विच आर फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल एच सी एफ एल सी एम टर्मिनेटिंग होगा कि जहां पे टू टू द पार फाइव या फिर टू टू द पार एन और फाइव टू द पार एन वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है फिर पॉलिनोमल में आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हेल्प मिलने वाली है ठीक है तो ये हो गया आपका चैप्टर वेटेज अभी तक हमने थर्टीन मार्क्स का कवर किया देन यू गो फॉर द पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स जहां पर आपका सेवन मार्क्स तो मतलब आना ही आना है देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स में आपको दो बातें बहुत ध्यान से याद रखनी है कि इसमें आपका एक क्वेश्चन बच्चों पूरे पूरे चांसेस है कि वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा पक्की बात है और आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद तो फिर वही पता होगा ना बच्चों ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू ये हमारा रिलेशनशिप तो यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है ठीक है बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पता है वेटेज ज्यादा है तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि पहले से आपने पॉलिनोमल पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल पढ़ लिया था पांच मार्क्स का यहाँ से आने वाला है सबको पता होना चाहिए ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई टेंशन नहीं है चिल करो ठीक है ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है देखो आठ मार्क्स का है तो कैसा हो सकता है एक तो मान लो आप बीपीटी से उठा लो पक्की बात है एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप सिमिलैरिटीज उठा लो ठीक है स्टिल आपके पास एक मार्क्स बचता है तो मे बी यहाँ पे थ्री थ्री टू भी कर सकता है
ऑब्वियस बात है थ्री थ्री टू कर दिया थ्री मार्क्स थ्री मार्क्स टू मार्क्स ठीक है तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है बस आपको तैयार क्या क्या रखना है तो इसमें ट्राइंगल्स में बच्चों बीपीटी थ्योरम तो बहुत अच्छे से बनता है चारों की चारों सिमिलरिटीज एकदम रटी होनी चाहिए फिर आपके बाद जो थ्योरम आता है ठीक है उसके बाद ठीक है पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे और ये सारी चीजें अगर आपको बनती है ना तो मेरे ख्याल से आठ मार्क्स निकालने यहाँ से कोई टफ नहीं है आराम से निकल जाएंगे ठीक है कॉर्डिनेट जोमेट्री सेवन वो तो ऑब्वियस था लेकिन दो ही है फॉर्मूले जहां से क्वेश्चन आएंगे या तो सेक्शन फॉर्मूला या तो डिस्टेंस फॉर्मूला बस क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में वो लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो आपको याद रखना है लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेगा एक पॉइंट निकलवाएगा और बोलेगा लीनियर इक्वेशन में पुट करके बता दो कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो के की वैल्यू बताओ कुछ नहीं बहुत सिंपल है कोई भी कर सकता है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री पूरा है ना जो वो आपका टोटल बारह मार्क्स का है मतलब चार मार्क्स तो यहां से आएगा मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक चार मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक दो मार्क्स का क्वेश्चन और तीन मार्क्स का क्वेश्चन और एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ठीक है बट मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बहुत सारे सारे चांसेस है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेशल एंगल भी कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करके रखना एप्लीकेशन से बच्चों मतलब वो क्लाउड वाला प्रॉब्लम तो याद होगा ना वो क्लाउड वाला प्रॉब्लम ठीक है सबको पता है ना तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको दिमाग में रहनी चाहिए मतलब कोई मैं चैप्टर का नाम दू ना तो आपके 10-15 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए अरे हाँ ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था ये स्पेशल क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन था ऐसे करके ठीक है सर्कल्स सिंपल दो थियोरम पूरा सर्कल खत्म कौन कौन से पहला थियोरम कौन सा था बच्चों आपको पता है एक उससे थियोरम से आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन दूसरे थियोरम से आ सकता है पहला थियोरम क्या था रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अपेंडिकुलर टू वन अनदर दूसरा थे हम क्या था फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट तो ऑब्वियस बात है ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा चार नंबर का क्वेश्चन आ जाए विच इज यूजिंग बोथ द थ्योरम्स ऐसा भी आ सकता है ठीक है पक्की सी बात है कंस्ट्रक्शन कोई टेंशन नहीं है ठीक है पता है ठीक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल फिर से दो फॉर्मूला कंप्लीट चैप्टर एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेगमेंट सिंपल सी बात है बस याद रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा क्वेश्चन खत्म सच बता रहा हूं बस दो चीज का याद रखना एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ना फिगर को थोड़ा ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करना है ना ऐसा इंटरनली डायरेक्टली कैलकुलेशन में नहीं कूदना है आपको पहले देख लो कि फिगर में एक्चुअली में कहना क्या चाहता है कहना क्या चाहते हो तो पहले फिगर को समझ लो उसको देख लो कि फिगर क्या कहना चाह रहा मेरे से एग्जैक्टली exactly तो अगर आपको ना फिगर समझ में आ जाएगा ना तो पूरा जैसे अब कुछ बच्चे क्या करें जैसे मैं बता रहा हूँ क्या होता है अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दिया ठीक है ऐसा क्वेश्चन दिया अब बच्चे कंफ्यूज हो गए सर ये शेडेड एरिया कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले अरे भाई अरे भाई अरे भाई स्क्वायर में से एक सर्कल हटा दो सर इतना डायरेक्ट सर इतना डायरेक्ट कैसे अरे एक स्क्वायर है बता के रखा क्वेश्चन ने दो सेमी सर्कल है दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बनाएंगे खत्म आंसर ठीक है तो थोड़ी सी क्रिएटिव तरीके से ना उस पर पहले ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन करो तो मेरे ख्याल से चार मार्क्स आराम से बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कोर्स रेड्यूस हुआ है तो फ्रस्टम चला गया फ्रस्टम चला गया तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा ना एक सिंपल वाला आएगा और एक अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात कर सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेगा बच्चों इंपॉर्टेंट है और याद रखना है लेकिन स्टैटिस्टिक्स ने तो पूरी बाजी ही मार ली स्टैटिस्टिक्स तो पूरा ऊपर लेवल चला गया एकदम डैम ऊपर लेवल हाँ स्टैटिस्टिक्स भाई साहब दस मार्क्स लेकिन आपको पता है टोटल चार फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है एक तो मीन के दो फॉर्मूले गंदे गंदे उनको याद रख लो एक तो मीन के दो फॉर्मूले गंदे गंदे बच्चों मीन के दो फॉर्मूले कौन कौन से है मीन एक्स आई एक्स बार ठीक है मीन निकाल लो यहाँ पे ठीक है सिग्मा ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई दूसरा फॉर्मूला कौन सा है मीन का सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई प्लस ए इज इक्वल टू एक्स बार एज्यूम्ड मीन दूसरा फॉर्मूला बच्चों मीडियन का कोई भी निकाल सकता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच और तीसरा फॉर्मूला बच्चों मोड का मोड का फॉर्मूला क्या है सिंपल सी बात पता होना चाहिए एल प्लस F1 minus F0 upon two times of F1 minus F0 minus of F2 और multiplied by h ये तीनों formula याद हैं दस number done लेकिन problem ये है चार
जरूरी नहीं है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन अच्छी खासी कर ली तो वो कैलकुलेशन आपकी स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करने वाली है नहीं करेगी ट्रस्ट में नहीं करेगी स्टैटिस्टिक्स की पर्सनल कैलकुलेशन है इसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको आपको डील करना पड़ेगा कैसे डील करोगे जब आप क्वेश्चन पेपर में लगाओगे तब तो घर पे पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले से करो सटाक से आंसर फटाक से नंबर सौ नंबर ठीक है प्रोबेबिलिटी <laughs> खत्म ठीक है तो बच्चों ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी और आपको पता है सौ परसेंट नॉलेज तो चाहिए पेपर में फोड़ना है दिमाग की और क्रिएटिविटी को और तेज करना है तो उसके लिए बच्चों आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं वेदांतों के अंदर जैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ऑब्वियस बात है मजेदार चीज है ठीक है और आप दुनिया भर के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हो मतलब मैं जिस बैच को पढ़ाता हूँ ना वहां पे सऊदी अरब के बच्चे भी हैं अरे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे हाँ हाँ वो पढ़ते हैं मेरे साथ और देखो इसे धमाका मचा देते हैं मजा आता है बच्चों ओके सो एट द सेम टाइम इंटरक्टिव फ्री प्लेज एंड लाइव क्विज मतलब आपका सेशन मिस हो गया है तो भी आप रिप्ले में भी लीडर बोर्ड में आ सकते हो क्या बात है यार मतलब क्या चाहिए तुमको ठीक है तो बच्चों अलोंग विद द प्रीमियम कंटेंट क्या बात है मजा आ गया छोटा सेशन मैंने रखा थोड़ा क्रिस्पी रखा ताकि हर बच्चे को कम टाइम में सारी चीजें समझ में आ जाए ठीक है तो इसको याद रखना है टेक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बच्चों ये जो बेसिकली जो हम आपको बता रहे हैं ना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फाइव प्लस लाइव कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं माइक्रो में जहां पर आप किसी भी टॉपिक का माइक्रो कोर्स सॉरी किसी भी टॉपिक का माइक्रो कोर्स उठा के खत्म कर सकते हो उस चैप्टर को ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा नहीं सर महंगा है सर महंगा है सर महंगा है महंगाई का जमाना है पेट्रोल भले ही कीमतें पार कर चुका है पर ये अभी भी वही है क्योंकि फिफ्टी परसेंट ऑफर आपका हमेशा हर जगह नहीं होता पर यहां पर होता है बच्चों फिलहाल के लिए तो गो फॉर इट डीपी प्रो कोड यूज करो बच्चों प्रो बनो प्रो बनो मतलब बनो कुछ भी करो ठीक है तो डीपी प्रो इज द कोड यूज द कोड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इन टू समिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू एंटायरली और ये सिर्फ आप नहीं अपने दोस्तों को बोलो यार कमॉन जब आपको पता है आपके फ्रेंड्स हैं उनकी किसी चीज पे नीड है हेल्प है हेल्प चाहिए भाई साहब रात के दो बजे भी आप रिप्ले देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा अरे वाह मैं तो कुछ भी खेल पा रहा हूं क्या बात है ठीक है तो सारी चीजें बच्चों इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट और कॉस्ट वॉस्ट का कुछ नहीं बच्चों सिक्स पॉइंट टू रुपीज पर क्लास पड़ता है समझ सकते हो ना मतलब सो जस्ट गो फॉर इट डोंट मिस द चांस एंड डोंट मिस द चांस टू लाइक दिस वीडियो आल्सो टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यूज माय कोड डीपी प्रो बच्चों डीपी प्रो ठीक है और तुमको भरोसा नहीं है ना तो गो टू द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी कॉस्ट दिखा रहा होगा ना आप टीचर्स में जाके मेरे को सर्च कर लेना मैं वहां पर पढ़ाता हूँ ठीक है तो एक काम करना जो भी कोड यहां पे आपको दिख रहा है ना तो आप अप्लाई करोगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि जैसे ही आपने कोड अप्लाई किया पूरे पैसे कम हो गए क्या बात है मजा आ गया ठीक है सो गो फॉर इट इट्स वेरी वेरी फ्रूटफुल सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी कीप गोइंग कीप लविंग लव यू बैक ला 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 बाय 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 टेक केयर थैंक यू सो मच